Hello students, welcome to School List. In the case of 4th Standard Max, Unit 6 Information Processing, Last Max Unit. Information Processing is Systematic Listing concept. Systematic Listing is the numbers, or dresses, or object. This object is in different ways. இல்ல எந்த different combinations ला आदर निंगे सेट वेकलां आप दिन रमारी के पांगा आदर काने ये ला possible ways यो ना मेल दर अदा systematic listing so ये ला possible outcomes ओ नम्मा correct आ list पनेरो आदर वे वेर वाकेले ना arrange पनला आदन ये ला possible outcomes यो arrange पनेरो दा systematic listing इधर ला पातेंगे ना नाल number कोटर कांगा five three seven one இந்த 4 நம்பரல்லந்து நான் 2-digit number form பண்ணும் எத்தனை வகியான 2-digit number form பண்ணப் போரும் இன்றுதை எல்லாத்தியும் list பண்ணப் போரும் அந்த systematic listing பார்க்கலாம் நான் என்ன பண்ணலாம் 5 first number வெஷ்டு second number என்ன form பண்ணப் போரும் 3-0-7-0-1-0 வெச்சி நான் எல்லதலாம் சோ இப்படி நான் ஒரு 3 number எ 5, 35, 37, 31 அப்படி இந்த சொல்லி மீதி இருக்க நம்பர்ச் first number போட்டு ஒரு மூன் நம்பர் எல்லதிட்டா ஆடுத்தது 7 first number வைச்சிடு மீதி உள்ள நம்பர்ச் second digit 75, 73, 71 இந்த மாரி எல்லதிட்டா நம்மலுக்கு 2 digit number தனா form பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அது நால் இப்படி பண்ணிரும் ஆடுத்தது 1 number வந்து first number வைச்சிடு மீதி 5, 3, 2 digit number form பண்ணலாம். சோ இந்த மாறி இந்த pink color tileல மொத்தும் எத்தன 12 2 digit number form பண்ணிருக்கும். சோ இதுதான் வந்து systematic listing. இங்க ஒரு கேல்வி கேட்டிருக்காங்க. Find out all the possible ways of dressing using 2 pants and 4 shirt. சோ நமக்கிட்ட 4 shirts உன் two pants உருந்தாலே நம்ம daily over combinationல dress பான்னிட்டு போலாம் என்ன என்ன combinationல dress பான்னிப் போலாம் first day வந்து நான் red color shirt உன் gray color pant உன் போடலாம் second day வந்து red color shirt உன் blue color pant உன் போடலாம் இது ஒரு ரெண்டு combination கடைச்சிருச்சா next நான் pink color shirt உன் gray color pant உன் போடலாம் pink color shirt உன் blue color pant உன் போடலாம் அடுத்தது green color shirt உன் grey color pant உம் ஒரு நால் போட்டு போலா green color shirt உம் blue color pant உம் ஒரு நால் போட்டு போலா இன்னும் blue color shirt உம் grey color pant உம் ஒரு நால் போட்டு போலா blue color shirt உம் blue color pant உம் ஒரு நால் போட்டு போலா சு ஆகுமத்து இப்பன நம் எத்தின் combination எல்லுதிர் கொண்டு பாத்திங்க நான் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 சு இந்த 6 துனிய வெஷ்டன page number 74ல teacher நும் ஒரு word குடுத்திருக்காங்க இல்லைந்து நம்ம 3 letter words form பண்ணப் போரும் அனா ஒரு condition without T T at the end இருக்கக் குடாதுன் சொல்லி நம்மலுக்கு ஒரு condition மட்டு குடுத்திருக்காங்க so T E A அது ஒரு word form பண்ணிருக்காங்க car C A R நும் ஒரு word நான் வேற year நும் ஒரு word form பண்ணப் போரும் her H E R her நும் ஒரு word form பண்ணப் போரும் வேற என்ன மூனு words form பண்ணிருக்கலாம் நீங்கள் எந்த word வணால் form பண்ணிலாம் next create 5 letter words using the given letters only once ஒரிய ஒருதடுதா use பண்ணனும் சொல்லிருக்காங்க இங்க anger medal அப்படின்ன 2 word form பண்ணிருக்காங்க நான் என்ன form பண்ணப் போற angle நோரு word form பண்ணப் போற அது கப்பிரும் metal நோரு word form பண்ணலாம் m e t a l metal metal நோரு word form பண்ணலாம் அது கப்பிரும் angel form பண்ணலாம் glade, glade நோரு word form பண்ணலாம் angel, glare, எல்லமே form பண்ணலாம் உங்களுக்கு என்ன தோனுதும் நீங்கள் பண்ணுங்க இங்க frame a 3 letter word ending with T நின் கொடுத்திருக்காங்க so sat, mad, bat, rat நீங்கள் anything you can form with 3 letters and it should end with T end with T நின்றுதாம் ஒரே condition அடுத்துது exercise 6.1 972 அப்படின் ஒரு நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க write all possible 3 digit numbers 3 digit numbers form பண்ணனும் that can be formed without repeating these numbers how many numbers can be formed அப்படின் செல்லி கேக்கிறாங்க 972 லந்து 3 digit numbers form பண்ணனும் 9 first number வச்சு next 2 number நான் எது வேணால் எல்லிக்கலாம் 9 72 உன்றுது எல்லுதிரா அடுத்துது 7 2 வ reverse பண்ணி 2 7 எல்லுதிரா 
அதுக்கடுத்தது என்ன எழுத போறேன் செவன் ஃபர்ஸ்ட் நம்பரா வச்சுட்டு மீதி இருக்க ரெண்டு நம்பர்ஸ் எழுதிடுவேன் செவன் டூ நைன் எழுதலாம் இல்லாட்டினா செவன் நைன் டூனு அதை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணி எழுதுறேன் அடுத்தது என்ன பண்றேன் டூ ஃபர்ஸ்ட் நம்பரா வச்சுட்டு மீதி இருக்கிற நம்பர்ஸ் எழுதிடுறேன் இத டூ செவன் நைன் எழுதலாம் இந்த ரெண்டு நம்பரை திருப்பி உள்ட்டாவா டூ நைன் செவன் எழுதலாம் ஸோ இதுதான் வந்து சிக்ஸ் பாசிபிள் காம்பினேஷன்ஸ் ஸோ நீங்க வந்து சிக்ஸ் பாசிபிள் த்ரீ டிஜிட் நம்பர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து சிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல இந்த கொடுத்துருக்க த்ரீ நம்பர்ஸ் வச்சு த்ரீ டிஜிட் நம்பர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா யூ ஹாவ் டு சூஸ் அ டிஃபன் அண்ட் ட்ரிங்க் ஃப்ரம் த கிவன் மெனு ஆஃப் அ ஹோட்டல் லிஸ்ட் த பாசிபிள் காம்பினேஷன் ஹவ் மெனி காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் பாசிபிள்னு கேட்குறாங்க இங்கே டிஃபன் நாலு ஐட்டமும் ட்ரிங்க் மூணு ஐட்டமும் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேள்வினா ஏதாவது ஒரு டிஃபன் ஐட்டமும் ஒரு ட்ரிங்க்கும் நம்ம சூஸ் பண்ணி சாப்பிடணும் அப்போ அப்படி சாப்பிடும் போது எத்தனை காம்பினேஷன்ஸில் எத்தனை வெரைட்டியாக நீங்கள் அதை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நான் இட்லியும் டீயும் ஒரு காம்பினேஷன் சாப்பிடலாம் இட்லியும் காஃபியும் ஒரு காம்பினேஷன் சாப்பிடலாம் இட்லியும் பாலும் ஒரு காம்பினேஷன் சாப்பிடலாம் ஸோ இது மாதிரி எத்தனை வெவ்வேறு காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குன்னு அவங்க கேட்குறாங்க ஸோ நான் இட்லி டீ ஒரு காம்பினேஷன் இட்லி காஃபி ஒன்று இட்லி மில்க் ஒரு காம்பினேஷன் இது மாதிரி அடுத்தது என்ன காம்பினேஷன் எழுதுவேன் பூரி கூட நான் என்னென்னலாம் கம்பைன் பண்ணி சாப்பிட்லான்னு அடுத்தது எழுத போகிறேன் பூரி கூட நான் டீ குடிக்கலாம் இல்லாட்டி காஃபி குடிக்கலாம் இல்ல மில்க் குடிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு மூணு காம்பினேஷன் இது ஒரு மூணு காம்பினேஷன் கிடைச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் தோசை எடுத்துக்கலாம் தோசை கூட நான் டீ காஃபி மில்க் சாப்பிடலாம் அதே மாதிரி பொங்கல் கூட டீ சாப்பிடலாம் இல்லை பொங்கல் கூட காஃபி ஒரு காம்பினேஷன் சாப்பிடலாம் இல்லை பொங்கல் கூட மில்க் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் மூணு இதில் மூணு இதில் மூணு இதில் மூணு ஸோ மொத்தம் டுவெல் காம்பினேஷன்ஸ் நான் ஏதோ இதில் ஒரு காம்பினேஷனில் நான் என் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை சாப்பிடலாம் ஸோ டுவெல் காம்பினேஷன்ஸ் ஆர் பாசிபிள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கவன் ஹாஸ் ஃபோர் கார்ட்ஸ் நைன் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் லிஸ்ட் டவுன் ஆல் த்ரீ டிஜிட் நம்பர்ஸ் பாசிபிள் வித் தீஸ் கார்ட்ஸ் வித்வுட் ரெப்பிட்டேஷன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் ஆட் நம்பர் தேட் கேன் பி மேட் வித்வுட் ரெப்பிட்டிங் த நம்பர்ஸ் நைன் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ்னு நாலு டிஜிட் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு நம்ம எத்தனை த்ரீ டிஜிட் நம்பர் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோன்னு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு நைனை ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டாக வச்சுட்டு நான் மீதி வந்து எழுத போகிறேன் மீதி இருக்கிற நம்பர்ஸ் எழுதிட்டே வர போகிறேன் நைன் செவன் ஃபோர்னு எழுதலாம் இல்லை நைன் ஃபோர் செவன் எழுதலாம் நைன் செவன் சிக்ஸ்னு எழுதலாம் இல்லை நைன் சிக்ஸ் செவன் எழுதலாம் இல்லை நைன் ஃபோர் சிக்ஸ்னு எழுதலாம் இல்லை நைன் சிக்ஸ் ஃபோர் இந்த மாதிரி ஆறு வகையாக நைனை ஃபஸ்ட் டிஜிட்டாக வச்சுட்டு எழுதலாம் அடுத்தது செவனை ஃபஸ்ட் டிஜிட்டாக வச்சுட்டு செவன் ஃபோர் சிக்ஸ்னு எழுதலாம் செவன் சிக்ஸ் ஃபோர்னு எழுதலாம் செவனை வச்சுட்டு மீதி இருக்கிற நம்பர்ஸ் ரெண்டு நம்பர் ஏதாவது எடுத்துலாம் நைன் ஃபோர் ஃபோர் நைன் எழுதலாம் செவனை ஃபஸ்ட் டிஜிட்டாக வச்சுட்டு மீதி இருக்கிற நம்பர் என்ன காம்பினேஷன் எழுதலாம் செவன் நைன் சிக்ஸ் எழுதலை பார்த்தீங்களா செவன் நைன் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் நைன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் எழுதலாம் அடுத்தது நான் ஃபோரை ஃபஸ்ட் டிஜிட்டாக வச்சுட்டு மீதி ரெண்டு நம்பர் எழுத போகிறேன் ஸோ அதை அப்படியே திருப்பி போடுவேன் அடுத்தது வேற ஒரு ரெண்டு காம்பினேஷன் நைன் செவன் எடுக்கிறேன் செவன் நைன் எடுக்கிறேன் அடுத்தது மீதி ஏதாவது ரெண்டு நம்பர் எடுக்கலாம் ஃபோர் நைன் செவன் எழுதிட்டோம் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸும் செவனையும் காம்பன் கம்பைன் பண்ணி எழுதல ஸோ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் அண்ட் ஃபோர் செவன் சிக்ஸ் ஸோ இது ஒரு காம்பினேஷன் அதுக்கு அடுத்தது சிக்ஸை ஃபஸ்ட் டிஜிட் நம்பராக வச்சு நம்ம இன்னும் எழுதல சிக்ஸை வச்சுட்டு ஏதாவது ரெண்டு நம்பர் எடுத்து எழுதிட்டு திருப்பி அதை ரிவர்ஸ் பண்ணி எழுதுறீங்க நெக்ஸ்ட் ஏதாவது ரெண்டு நம்பர் எடுத்து எழுதுறீங்க ஃபோர் செவன் எழுதுவோம் செவன் ஃபோர்னு எழுதுவேன் அடுத்தது நைன் ஃபோர் ஃபோர் நைன் ஸோ இந்த மாதிரி மொத்தம் எனக்கு ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து ஆறு ஆறு கிடைக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் காம்பினேஷன்ஸ் எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த நம்பர்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு ஆட் நம்பர் ஃபார்ம் பண்ணும் லார்ஜஸ்ட் ஆட் நம்பர் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் லார்ஜ்னாலே நைனை ஃபஸ்ட்டு போட்டுருவேன் அதுக்கு அடுத்தது செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் இதில் எது நெக்ஸ்ட் பெரிய நம்பரோ அதை எடுத்து போடணும் அப்போ போடும் போது செவனை நான் இங்கே போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க மீதி இருக்கிற நம்பரை இங்கே எழுதணும்னா என்ன கிடைக்கும் ஈவன் நம்
நம்பர் இதில் இருக்கிறது இல்லையா அதனால் நான் நைன் ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டாக போட்டுருக்கிறது கரெக்டு அதுக்கு அடுத்தது என்ன நம்பர் போட போகிறோன்றதான் நம்ம இப்போ கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் செவன் போட்டோன்னா ஈவன் நம்பர் கிடைக்கும் அதனால் செவன் போடாமல் செவனை கடைசியில் போட்டுடலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஆட் நம்பர் கிடைக்கும் ஆட் நம்பர்ஸ் வில் எண்ட் வித் ஆட் நம்பர் தானே ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் இதில் எண்ட் பண்ணால் தான் ஒரு ஆட் நம்பர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதனால் ஆட் நம்பர் ஷுட் எண்ட் வித் ஆட் நம்பர் இங்கே லாஸ்ட் டிஜிட் செவன் போட்டோம் ஃபோரும் சிக்ஸும் தான் இங்கே நடுவில் வரணும் ஸோ நான் இப்படி போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க இது இது பெருசா இல்லை இப்படி போட்டால் பெருசா ஸோ எது பெருசு இது தான் பெருசு ஸோ இது தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஆட் நம்பர் தேட் யூ கேன் ஃபார்ம் வித் த கிவன் ஃபோர் டிஜிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க தெர் ஆர் சிக்ஸ் பிரிண்டர்ஸ் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் ஏ சிக்ஸ் அண்ட் அத்லீட் ஹூ ரன்ஸ் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஷார்ட் ரேஸ் ஸ்ப்ரிண்டர்னா அத்லீட் ஹூ ரன்ஸ் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஷார்ட் ரேஸ் அதுதான் ஸ்ப்ரிண்டர் லிஸ்ட் ஆஃப் த பாசிபிள் காம்பினேஷன்ஸ் தட் தே வின் த த்ரீ மெடல்ஸ் கோல்ட் சில்வர் அண்ட் பிரான்ஸ் அதாவது ஆறு பேர் போட்டிடுறாங்க அவங்க வந்து மூணு மெடல் வின் பண்ணலாம் என்னென்ன காம்பினேஷன்லாம் அந்த மூணு மெடல் வின் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதுக்கு நீங்கள் ஹையர் கிளாஸஸில் பெர்மிட்டேஷன்னு ஒரு கான்செப்ட் படித்து அதுக்கான ஃபார்முலா அவன் யூஸ் பண்ணுவீங்க இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றையும் சிஸ்டமேட்டிக்காக லிஸ்ட் பண்ணி எழுதணுன்னா எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் நான் ஒரு இதுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மற்றதெல்லாம் அப்படியே கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக ஆறு ஸ்ப்ரிண்டர்ஸ் இருக்காங்க மெடல் வந்து கோல்ட் சில்வர் அண்ட் பிரான்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ எப்படிலாம் அவங்க வின் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் கோல்ட் சில்வர் அண்ட் பிரான்ஸை ஃபஸ்ட் பிளேஸில் A1 ஒன் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஏ ஒன் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் வந்து மீதி எல்லாரும் வந்து செகண்ட் பிளேஸ் அண்ட் தேர்ட் பிளேஸ் வராங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட் பிளேஸ் வந்து ஏ ஒன்னும் செகண்ட் பிளேஸ் ஏ டூ மீதி இல்லை பிளேஸில் வந்து மற்றவங்க வராங்க அதாவது ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் ஏ சிக்ஸ் இவங்க வர போகிறாங்க அப்படின்னு எழுத போகிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் செகண்டு டூ நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன் அடுத்தது த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் இப்படி வச்சுட்டு தேர்ட் பிளேஸில் யார் வர போகிறாங்க மற்ற யார் வேணாலும் வர்றாங்க மற்றவங்களெல்லாம் நான் எழுத போகிறேன் ஸோ டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த காம்பினேஷனில் ஒன்று எழுதியாச்சு அடுத்தது என்ன போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் ஏ ஒன் தான் இருக்க போது அடுத்த பிளேஸில் ஏ ஃபோர் வரப்போகுது செகண்ட் பிளேஸில் ஏ ஃபோர் வந்துட்டு மீதி இருக்கிறதுல யார் வேணாலும் நீங்கள் எழுதலாம் ஏ த்ரீ ஏ டூ ஏ ஃபைவ் ஏ சிக்ஸ் மீதி இருக்கிறவங்களெல்லாம் எழுதிடுவீங்க ஸோ இது ஒரு நாலு காம்பினேஷன் கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஏ ஒன் ஃபஸ்ட் இருக்க போது ஏ ஃபைவ் செகண்ட் இருக்க போது ஏ ஒன் ஏ ஃபைவ் மீதி யார் வேணாலும் இருக்கலாம் தேர்ட் பிளேஸில் ஏ டூ இருக்கலாம் ஏ த்ரீ இருக்கலாம் ஏ ஃபோர் இருக்கலாம் இல்லை ஏ சிக்ஸ் இருக்கலாம் மீதி இருக்கிறதுல ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒரு நாலு காம்பினேஷன் கிடச்சிருது லாஸ்ட்டாக ஏ ஒன் ஃபஸ்ட்டு இருக்கு ஏ சிக்ஸ் செகண்ட் வருது மீதி இருக்கிறவங்களாம் வந்து தேர்ட் பிளேஸில் யாரோ மீதி இருக்க ஒருத்தங்க தேர்ட் பிளேஸ் வராங்க அப்படின்னு சொல்லி எழுத போகிறேன் இப்போ நம்ம என்ன எழுதிருக்கோம்னா ஏ ஒன் வந்து கோல்டு மெடல் ஃபஸ்ட் எடுக்குது ஏ டூஓ ஏ த்ரீயோ ஏ ஃபோரோ ஏ ஃபைவ் ஏ சிக்ஸ் இதில் யாரோ ஒருத்தங்க வந்து செகண்ட் எடுத்துகிட்டு மீதி யாரோ பிரான்ஸ் எடுக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் நம்ம எழுதும் போது நம்மளுக்கு எத்தனை கிடைக்குதுன்னா ஸோ இதில் வந்து டுவெண்ட்டி பாசிபிலிட்டிஸ் ஏ ஒன் ஃபஸ்ட்டாக வந்து டுவெண்ட்டி பாசிபிலிட்டிஸ் நம்மளுக்கு இருக்குது இப்போ நான் இதே மாதிரி இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் எழுதணும் எப்படி ஏ டூ ஃபஸ்ட்டு வந்து மீதி எல்லாம் செகண்டு தேர்டுன்னு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி பாசிபிலிட்டிஸ் ஏ த்ரீக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி பாசிபிலிட்டிஸ் ஏ ஃபோர்க்கு ஒரு டுவெண்ட்டி பாசிபிலிட்டிஸ் ஏ ஃபைவ்க்கு ஒரு டுவெண்ட்டி பாசிபிலிட்டிஸ் ஏ சிக்ஸ்க்கு ஒரு டுவெண்ட்டி பாசிபிலிட்டிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஆறு பேருக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஒன் டுவெண்ட்டி பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஹையர் கிளாஸஸில் ஒரு ஃபார்முலா வச்சு பண்ணுவீங்க ஈஸியான ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலா என்னென்னா என் பிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஃபேக்டோரியல் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்ட
ஆறு அத்லீட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு மூணு மெடலில் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸில் கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி இருந்தால் சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் பை சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு பண்ணுவோம் அது என்னென்னா சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல்னு வரும் இந்த ஆச்சரியக்குரிய வந்து ஃபேக்டோரியல்னு சொல்லுவோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இந்த பிரித்து எழுதும் போது அப்படி தான் எழுதுவோம் ஸோ டிவைடட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஸோ இது ரெண்டும் அடி வாங்கிக்கிறோம் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆர் தேர்ட்டி தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த மாதிரி ஹையர் கிளாஸஸில் நீங்கள் படிப்பீங்க ஃபேக்டோரியல்னா நம்ம வந்து ஒரு நம்பர்ஸை வந்து சக்ஸஸ்ஃபாக மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே போகும் அதுதான் ஃபேக்டோரியல்னு சொல்லுவோம் சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல்ன்றது ஒன்றும் இல்லை சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல்னா சிக்ஸ்லேருந்து ஒன் வரைக்கும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே போனோம் ஸோ இந்த மாதிரி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன்றுன்றதான் சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் த்ரீ ஃபேக்டோரியல்னா த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் இது எல்லாத்தையும் இப்படி எழுதுறது போல த்ரீ ஃபேக்டோரியல்னு போட்டு எழுதிடுவோம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஹையர் கிளாஸஸில் படிப்பீங்க இந்த செம் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு கொஞ்சம் அதிகம்தான் பட் இது நீங்கள் சிஸ்டமேட்டிக் லிஸ்டிங் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா எல்லாம் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி பாசிபிலிட்